ইউরোপে যখন করোনা ভাইরাসে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে সেখানে দক্ষিণ এশিয়ায় 24 ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 6 শতাধিক মারা গেছেন 25 জন এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে কলকাতা থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য সুব্রত আপনাকে জানিয়ে রাখি যে ভারত সরকারের দেয়া সর্বশেষ তথ্য হচ্ছে ভারতে এখনো পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 1199 এবং এ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কারণে মারা গিয়েছেন 29 জন এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে গত কাল সন্ধে পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা 22 এবং আজকে সকালে উত্তরবঙ্গে কালিম্পংয়ে এক মহিলা 44 বছরের মহিলার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এই পর্যন্ত মারা গিয়েছে দুই এবং আশার কথা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম 1 2 3 জন যে লন্ডন এবং স্কটল্যান্ড ফেরত তরুণ তরুণী এবং তার আরেক আত্মীয় এই প্রথম যে তিনজন করোনা রোগী হিসেবে ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতার বেলেঘাটা আইডি হসপিটালে সেটা তাদের তিনজন কিন্তু সুস্থ হয়েছে একই সঙ্গে বলে রাখি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নজিরবিহীন স্বাস্থ্য যে ব্যবস্থা সেই সেই করোনা রুখতে যেগুলো নেওয়া হয়েছে আমরা যখন এখন কথা বলছি ঠিক এই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 23 জেলার জেলা সুপার এবং জেলার প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করছেন যে যে আমি এই লাইভে দাঁড়ানোর আগে যতটুকু আমি তথ্য জেনেছি সেটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মধ্যেই বলেছেন যে 300টি বে 300 এরও বেশি যে ভেন্টিলেটর সেটি আনা হচ্ছে এবং খুব আগামী 7 থেকে 8 দিনের মধ্যেই ভেন্টিলেশন গুলো প্রত্যেক জেলা হাসপাতালে স্থান রাখা হবে স্থাপন করা হবে একই সঙ্গে শুধু তাই নয় ব্রাহ্মমান ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থাও করবেন এটা কিন্তু ভারতের দিক থেকে নজিরবিহীন একটি বিষয় আপনি জানেন যে এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত 60 বয়স যাদের বেশি তাদের কিন্তু ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন হয় বিশেষ করে যাদের কিডনি এবং যাদের উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিক্স জনিত রোগে ভোগেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন হয় এবং ভেন্টিলেশনের অভাবেই অনেকের মৃত্যু হয় সেই মুখ্যমন্ত্রী সেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে সাধারণত যাদের এই সমস্ত রোগ নেই তারা অনেকটাই বিপদমুক্ত এবং তাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই রাজ্যে কিন্তু সামগ্রিকভাবে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা সেটি কিন্তু বজায় রয়েছে এবারে জানি রাখি যে আজকের ভারত জুড়ে যে চলমান যে লকডাউন সেটা ষষ্ঠ দিন চলছে এবং সেই লকডাউন কিন্তু চলবে আগামী 14 এপ্রিল পর্যন্ত তো এই ছিল আমার কাছে ভারত জুড়ে যে করোনা পরিস্থিতি তার সর্বশেষ ভারতের করোনা পরিস্থিতি জানাতে কলকাতা থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য